Hello students, today we are going to read our last and sixth poem which name is Aunt Jennifer's Tigers written by Adrian Rich. इस पोईम में यानि कि Aunt Jennifer's Tigers जो हैं यानि कि जो Aunt Jennifer हैं उनके द्वारा एक पैनल पर जैसा कि ऊपर पिक्चर में दिखाया गया है जो ये आपके पास पिक्चर है इसमें दिखाया गया है कि ये एक पैनल है यानी कि जैसे जिस पर हम कढ़ाई करते हैं तो उस पर जो आंट जेनिफर हैं वो निडल के थ्रू जहाँ पर आपको निडल दिखाई दे रही है उसके जरिए वो क्या बना रही हैं बाघों को बना रही होती हैं यानी कि टाइगर्स को ड्रॉ कर रही होती हैं और उसी टाइगर्स के जरिए वो अपने जीवन के महत्व को बता रही हैं कि वो बाह्य रूप से मतलब किस प्रकार है और अंदर रूप से कैसी हैं जिसका वर्णन किया है एड्रिन रिच ने और आइए पढ़ते हैं पहले एड्रिन रिच के बारे में एड्रिन रिच 1929 वाज बोर्न इन बेल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए यानी कि एड्रिन रिच पैदा हुई कहाँ पर बेल्टीमोर में मैरीलैंड में अमेरिका के अंदर सी इज़ वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटम्प्रेरी वुमेंस मूवमेंट और वो बहुत ही बड़े पैमाने पर जानी गई अपनी यानी कि उनके जो शामिल होना है शामिल होना किसमें है आधुनिक औरतों को लेकर एक तरीके से क्या है उनका उन औरतों के ऊपर जो आंदोलन जैसे होते हैं एज ए पोइट तो उन्होंने बयां किया उनके हालातों को एक कवि के रूप में एंड थियरिस्ट और साथ के साथ सिद्धांतकारी के रूप में सी हैज पब्लिश्ड और उन्होंने यानी कि तरीके से छपवाया या संपादन किया नाइनटीन वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री यानी कि उनके द्वारा रचित उन्नीस कविताओं के संकलन का थ्री कलेक्शंस ऑफ ऐसे जिसमें से तीन जो कलेक्शन है या जो उनके पास इकट्ठा हुआ जो सामान है वो है उसके अंदर एक तरीके से प्रस्ताव का या लेखों का एंड अदर राइटिंग्स और दूसरे लेख स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिट्रिज्म इकोज थ्रू हर वर्क और क्या होता है उसके कार्यों के द्वारा यानी कि जो स्पष्ट होता है क्या एक मजबूत या सशक्त एक तरीके से विरोध किसके खिलाफ है जिसको हम कहते हैं नस्लवाद या जातीयता के विरुद्ध और साथ के साथ सैन्यवाद जिसके अंदर क्या होता है हाँ में हाँ मिलाने वाला जो सिस्टम होता है उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई द पोइम आंट जेनिफर्स टाइगर्स और जो आपकी कविता है आंट जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेस इज वो एक तरीके से संबोधन करती है या बताती है द कॉन्स्टेंट्स यानी कि जो बाधाएं आती हैं या जो प्रतिबंध होते हैं ऑफ मैरिड लाइफ शादीशुदा जीवन में ए वुमन एक औरत के एक्सपीरियंसेस यानी कि अनुभवों के आधार पर यानी कि उन्होंने बयां किया है कि किस प्रकार जो प्रतिबंध होते हैं औरत के ऊपर उसके शादीशुदा जीवन में लेट्स रीड इट्स मेन पॉइंट्स फर्स्ट यानी कि इस पोइम में क्या है इन दिस पोइम द पोइट डिस्क्राइब्स द मिजरेबल कंडीशन ऑफ ए मैरिड वुमेन इन ए कॉमन हाउस होल्ड यानी कि इस कविता के माध्यम से जो कवित्री हैं उन्होंने बयां किया है जो कष्टकारी हालात हैं एक शादीशुदा औरत के उसके सामान्य यानी कि घरेलू जीवन में बाय दिस पोइम और इस कविता के माध्यम से द पोइट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द कॉमन स्टोरी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मैरिड वुमेन यानी कि जो इस कविता के जरिए जो कवित्री है उन्होंने यह भी बयां किया है कि जो सामान्य कहानी है लगभग सभी शादीशुदा औरतों की दे स्पेंड ऑल देयर लाइफ और वो बिताती हैं अपना संपूर्ण जीवन इन डूइंग हाउस होल्ड वर्क यानी कि घरेलू कामों को करने में फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट नाइट यानी कि सुबह से लेकर देर रात तक बट नन केयर्स अबाउट देयर सेक्रीफाइस परंतु कोई भी परवाह नहीं करता उनके बलिदानों की एंड प्रॉब्लम्स और समस्याओं की यानी कि इस कविता के जरिए जो आंट जेनिफर्स टाइगर्स हैं एक जो शादीशुदा औरत है उनके जो हालात कैसे हैं उनको बयां करती हैं वर्ड मीनिंग्स प्रेंस जंप उछलना कूदना टोपाज ए ट्रांसपेरेंट येलो मिनरल यानी कि जिसको हम पुखराज कहते हैं डेनिजेंस सिटीजन हैबिटेंट यानी कि निवासी पेस मूव लेजरली वॉक विद स्लो रेगुलर स्टेप्स धीमी एक जैसी चाल से चलना फिफ्थ वन स्लीक स्मूथ एंड एलिगेंट यानी कि कॉमल और शानदार स्वेरिक यानी कि ऑनरेबल एंड ब्रेव सम्मानजनक एवं बहादुर फ्लटरिंग ट्रेम्बलिंग विच मीन्स कापना आइवरी नीडल 
मेड फ्रॉम एलिफेंट टस्ट यानी कि हाथी दांत से बनी हुई सुई या हाथी दांत वाली सुई मैसेव हैवी ऑफ ग्रेट साइज यानी कि भारी यानी कि महाकाय एक ऐसा बोल जिसको आप सहन करने में असमर्थ हो वेडिंग मैरिज शादी टेरीफाइड फ्राइटन डरा हुआ भयभीत और डील डिफिकल्ट एंड पेनफुल एक्सपीरियंस पीड़ाजनक अनुभव मास्टर्ड बाय डोमिनेटेड बाय या ओवर पावर्ड बाय नियंत्रण करना या माहिर होना अनफ्रेड फियरलेस बोल्ड या निर्भीक या निर्डर जिसको हम कहते हैं लेट्स रीड अबाउट द पोएम बिफोर यू रीड सेक्शन में क्या है वट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू यानी कि जो कवित्री है ये आपके लिए एक संदेश देती है कि जो ये कविता का जो शीर्षक है ये आपको क्या सुझाव देता है या इसको आप जब पढ़ते हो तो आपको क्या समझ में आता है तो बेसिकली जिसको मतलब जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा तो उनको क्या समझ में आया होगा कि भाई जो आंट जेनिफर है उनके जो बाग हैं मतलब शायद वो बाघों को शौक रखती हो या बाघों को पालती हो आज यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोइम्स ऑन टाइगर्स आर यू रिमाइंडेड कि क्या आपको याद आ रही है दूसरी कविताएं जो आधारित है बाघों पर अब बाघों पर एक और कविता आधारित है जो हमने टेंथ में पढ़ी थी टेंथ में हमारे पास आती है टाइगर इन द जू रिटर्न बाय लेजले नॉरिस वो हमने पढ़ चुके हैं उसमें भी क्या है एक टाइगर जो होता है अपने नेचुरल हैबिटेट में और साथ के साथ वो होता है जंगल के अंदर या सॉरी उसके अंदर जू के अंदर होता है अपने केज में केज जो होता है इसका फर्स्ट जो स्टेंजा है इसके अंदर यानी कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन यानी कि ब्राइट टू पास डेनिजेंट्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन दे डू नॉट फियर द मैन बिन नीथ द ट्री दे पेस इन स्लिक्स वेरिक सर्टेंटी विच मीन्स आंट जेनिफर्स टाइगर्स यानी कि आंट जेनिफर के जो जो बाघ हैं यानी कि जिनको वो बना रही है प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन यानी कि वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वो जिस कढ़ाई पर या जिस मशीन के जरिए वो उनको बना रही होती हैं वो उसमें क्या कर रहे हैं एक तरीके से उछलते हुए प्रतीत हो रहे हैं ब्राइट टोपाज डेनिजेंट्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी कि वास्तव में क्या है वो एक हरे भरे संसार के क्या है एक तरीके से किसके रूप में है ब्राइट टोपाज यानी कि चमकीले हीरो के या मणि जिसको हम बोलते हैं पुखराज के रूप में जाने जाते हैं यानी कि सबसे कीमती जानवरों के रूप में दे डो नॉट फियर द मैन बिनी द ट्री और वो किससे नहीं डरते हैं वो उनसे नहीं डरते हैं जो मनुष्य पेड़ों के नीचे खड़े हुए हैं क्योंकि वो अपने आप में भी क्या है जो बाघ है वो बहादुर है दे पेस इन स्लीक से वेरिक सर्टेंटिटी और साथ के साथ वो बड़े ही कोमल और शानदार तरीके से और यानी कि पेस का मीनिंग क्या हो गया धीमे एक जैसी चाल में चलते रहना यानी कि वो क्या है पेड़ों के नीचे जो आदमी खड़े हुए हैं उनसे डरते नहीं हैं और अपने शानदार और बहादुर भरे ढंग से धीमे धीमे एक जैसी चाल में चलते हैं क्योंकि उन्हें किसी का डर नहीं होता है सेकेंड वन आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रो हर वूल यानी कि जो पहला वाला हमने स्टेंजा पढ़ा है उसमें आंट जेनिफर के जो जिस पैड जिस पर वो बना रही होती है पैनल पर उन टाइगर्स को उसको डिस्क्राइब किया गया है और साथ के साथ बाघों की जो खासियत है उसको बताया गया है कि भाई वो क्या है एक हरे भरे संसार के यानी कि जंगल के तरीके से क्या है पुखराज है यानी कि जो मणि कौन कौन है जैसे शेर है और चीता है और बाघ है तेंदुआ है तो इस तरीके से क्या है जो बाघ है वो भी अपनी प्रजाति में श्रेष्ठ जानवर है और और क्या कहते हैं कि भाई उन्हें किसी का भय नहीं होता है वो अपने जो मन है उसमें मग्न रहते हैं सेकंड जो आता है आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रो हर वूल की जो आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो क्या कर रही है कि फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल द मैसिव वे ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड यानी कि क्या है जो आंट जेनिफर्स फिंगर्स की आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं फ्लटरिंग वो कांप रही है थ्रो हर वूल यानी कि जिस पैनल पर वो बाघों की नक्काशी कर रही हैं जिनकी कढ़ाई कर रही हैं फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल यानी कि क्या है कि जब वो नीचे की तरफ से उस पर देखे उस हाथी दांत की बनी हुई जो सुई है उसको ऊपर की ओर निकाल रही हैं तो उसके हाथों में इतनी ताकत नहीं है इतनी मजबूती नहीं है कि वह उस हाथी दांत की बनी हुई सुई को ऊपर की ओर खींच सके मतलब उसको खींचने में भी उसके हाथ क्या है वो कांप रहे हैं 
द मैसेव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड यानी कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा भार किसका है अंकल्स वेडिंग बैंड यानी कि एक तरीके से जो उसका शादीशुदा जीवन है उसका जो भार है सिट्स हैवीली अपॉन आन जेनिफर्स हैंड यानी कि क्या है वो बहुत ही भारी रूप में कहाँ पर है आंट जेनिफर के हाथों पर दिखाई देता है हाथों पर दिखाई देने का मतलब क्या है कि जो उसके हाथ हैं वो लगातार काम करने की वजह से या एक तरीके से क्या होता है कि जो घरों में क्या है अक्सर देखा जाता है कि औरत सुबह से लेकर शाम तक काम ही करती रहती है लेकिन किसी को भी उसकी परवाह नहीं होती है अगर वो किसी का काम एक क्षण के लिए ना भी करें मतलब जैसे आप पानी मांगते हो तो आपको पानी नहीं दिया गया तो आप उसी के ऊपर क्या होता है नाम सुना देते हैं अपनी माता जी को लेकिन इसी प्रकार क्या है अगर वो किसी सामान को मांगती है तो आप एक तरीके से आदेश करते हो किसी दूसरे से वो चीज़ देने के लिए कि भाई आप दे दो जाके माता को वो सामान तो इस तरीके से क्या है कि जो शादीशुदा जीवन वो व्यतीत कर रही हैं इसमें आंट जेनिफर वो एक तरीके से उसके लिए भार बन गया है एक तरीके से वेडिंग बैंड का मतलब एक कड़ा या कंगन जिसको हम कहते हैं उसके रूप में उसके हाथों पर दिखाई दे रहा है अब इसके बाद थर्ड स्टैंड जो आता है वेन आंट इज डेड हर टेरीफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंगड विद ऑल डील सी वॉज मास्टर्ड बाई द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड विल गो ऑन प्रेनसिंग प्राउड एन अफ्रेड Which means, ये क्या कहते हैं When aunt is dead, यानी कि कि क्या होता है कि जब इतने सारे कष्ट और पीड़ाएं वो सहन कर रही है और जब आंट जेनिफर मर जाएंगी हर टेरीफाइड हैंड्स विल लाई तो क्या होगा उसके जो डरे हुए जो भयभीत हाथ हैं जो कांप रहे हैं यहां तक कि उस हाथी दात की बनी हुई सुई को पैनल से निकालने के लिए विल लाई यानी कि तरीके से क्या होगा वो क्या हो जाएंगे उसमें यानी कि एकदम से शांत पड़ जाएंगे स्टिल रिंगड विद ऑल डील सी वॉज मास्टर्ड बाय और एक तरीके से क्या होगा स्टिल रिंगड यानी कि उस चीजों पर यानी कि जिस तरह स्टिल रिंगड यानी कि जो अंगूठी है और जिस चीज में वो एक तरीके से क्या है स्टिल रिंगड विद ऑल डील यानी कि जो बाधाएं हैं सी वॉज मास्टर्ड बाय यानी कि जिन बाधाओं को सहती सहती वो क्या होगा ये एक तरीके से उसने उस पर नियंत्रण पाना शुरू कर लिया है अब द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड और जिन बाघों को वो बना रही है उस पैनल के अंदर सी मेड यानी कि जिनको उसने बनाया है विल गो ऑन प्रेनसिंग यानी कि क्या होगा वो उसके उस पैनल से बाहर कूदते हुए निकल जाएंगे प्राउड एंड अनफ्रेड और गर्व के साथ और साथ के साथ निडर कहने का भी प्राय क्या है कि जैसे आंट जेनिफर है तो वो मरने के बाद क्या होगा मरने के बाद अब उस पर किसी का बस तो चलेगा नहीं मतलब कोई उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकता और साथ के साथ यानी कि वह अपने आप में स्वतंत्र होगी और वह कब स्वतंत्र होगी जब वह एक तरीके से उस जीवन मरण के यानी कि जो जीवन मरण का चक्र है उससे अपने आप को मुक्त कर लेगी और और इसमें कहना क्या चाहता है कि जो आंट जेनिफर है वो अपने यानी कि थर्ड स्टैंड है वो हमें बयां करता है कि जो आंट जेनिफर है वो अपने जो रोजाना के काम हैं उनको यानी कि तब भी नहीं छोड़ेंगे जब वो मर जाएंगे क्योंकि क्या होता है कि कई जब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा केयर करते हैं किसी की तो वो यानी कि तब भी सोचते हैं जैसे मान लो मैं बैठा हूँ तो मैं क्या सोचूंगी यार मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा मेरे घर वाले कैसे जियेंगे तो इस तरीके से क्या होता है तब भी वो उस चीज़ में यानी कि अपने आप को संलग्न रखेगी मतलब उसमें अपने आप को एक्टिव रखेगी और इसी प्रकार क्या कहते हैं कि जो बाघ हैं जो उछल कूद कर रहे हैं जो गर्व से भरे हुए हैं उसी प्रकार क्या होगा कि आंट जेनिफर हैं वो मरने के बाद एक तरीके से इन सब कामों से छुटकारा पा लेंगी और ये थी आपकी पोईम आंट जेनिफर टाइगर्स और इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं ये आपको यानी कि एक तरीके से लर्न करने हैं और लर्न करने के बाद ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको पढ़ने हैं और पढ़ने के साथ साथ ये बताने हैं कि भाई क्वेश्चन के आंसर्स क्या हो सकते हैं आई होप आपको पोईम समझ में आई होगी एंड थैंक यू हैव ए गुड डे